ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரீத்தி விளாக்ஸ் இன்னைக்கு நாம் நாட்டு மருந்து கடை டாட் காமோட டேரக்ட் அவுட்லெட் அவினாஷ் ரோட்ல இருக்கிற அவுட்லெட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இவங்களை பார்த்தீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்ன நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனோட கண்டினியூவேஷனாக இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்லேருந்து இருக்குது அண்ட் மற்ற இடத்துல கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் இங்கேக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னைக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஹாய் வணக்கம் என்னோடய பேர் சதீஷ்குமார் நான் வந்து நாட்டு மருந்து கடை டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது என்ன இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படி என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவ பாரம்பரியமாக இருந்த பொருட்கள் எல்லாமே திரும்பி எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களோட கான்செப்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேவில் ஆஃப் அவர் ஹெரிட்டேஜ் தான் இப்போ நாங்கள் என்னென்ன கேட்டகரியாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா வந்து குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு வெர்டிக்கலாக வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் குறிஞ்சி அப்படின்னா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி மண்பாண்டங்கள் குறிஞ்சி மண்பாண்டங்கள்லாம் வந்து இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து சிக்ஸ்டீஸ் முன்னாடி எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டி கல் சட்டியில் தான் சமையலே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருந்தாங்க பட் இப்போ நான் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து கெமிக்கல் கோட்டிங் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது எவ்வளோ டேஞ்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சே தான் மறுபடியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மண்பானங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ரு பாட்டில்ஸ் இதில் அந்த வாட்ரு பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கனாலே அது நல்ல கூலிங் ஆகிடும் நமக்கு இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தண்ணி வச்சு குடிக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ இது ஆஃப் லிஃப்டர் பண்ணிங்கும்போது எல்லோரும் ஈஸியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஹேண்ட் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் கேப் தான் இப்போ வந்து கார் கேப்பெல்லாம் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க எல்லா பக்கம் வந்து பிளாஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக்கு ஃபுல்லாக வந்து பிளாஸ்டிக்காக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த கார் கேப்பை வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து சூப் பவுல் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த கிளேவோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் காஃபி கப் வந்து உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி ருபீஸில் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து கட் பா தயிர் பா தயிர் பாட்டு உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி எம் அதுலேயும் வந்து மூணு கேட்டகரி இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒன் லிட்டர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் இது இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் இதே வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்னா டூ எயிட்டி ருபீஸ் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு கரி பாட் இந்த கரி பாட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருந்து அப் டு இந்த வானொலி இந்த மாதிரி டைப்பில் எல்லாம் இருக்குது வானொலியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன டைப்பு இருக்குது பெரிய டைப்பு அவைலபிள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதில் எல்லாம் வந்து நான்வெஜ் கிரேவி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அதனோட டேஸ்ட்டே தனி தான் கிளேலேயே வந்து நம்மகிட்ட வந்து சப்பாத்தி ரொட்டி டவா இது ஆக்சுவலாக வந்து தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க தோசை வந்து மண் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது மெயினாக வந்து சப்பாத்தி ரொட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு இது அருமையாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் நாள் வந்து தண்ணியில் ஷோக் பண்ணி வைக்கிறீங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து ஃபுல்லாக சன்லைட்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் வந்து கஞ்சி தண்ணி இதில் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறீங்க தேர்ட் டேலேருந்து தாராளமாக கேஸில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரேக் ஆகாது மண் சட்டியில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வெளியே பார்த்து நிறைய பக்கம் வந்து நீங்கள் போகிற பக்கம் எல்லா பக்கம் மண் சட்டி பார்க்குறீங்க அந்த சட்டிக்கு இந்த சட்டிக்கு என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் வந்து மண் சட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதனோட திக் அதனோட மெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க மெஸ்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி மெஸ் வரைக்கும் வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனோட கே இடையில் வந்து கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெட் ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட்டிங் போடுவாங்க ஸோ அந்த கோட்டிங் போட்டுட்டாலே உங்களுக்கு வந்து தனியாக தெரியும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தா பழவளப்பாக இருக்கும் இந்த சட்டியை பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கோட்டிங் போட்டதாக தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்க பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வந்து அந்த கோட்டிங் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒன்ஸ் வந்து அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் ரெட் ஆக்சைட் கோட்டிங் பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கோட்டிங் எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த கிளே வந்து நீங்கள் உடச்சிங்கனாலும் உள்ளேயே ஒரே கலர் தான் இருக்கும் வெளியே ஒரே கலர் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்க
ஜஸ்ட் அரிசி மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கனால அது வந்து கஞ்சி பாகுமாறு ஆகிடும் அதை வந்து இது மேலே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு டேரெக்டாக கேஸில் வைக்கலாம் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அடுத்த கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முல்லை நம்ம ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹெர்பல்ஸ் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்ன ஹெர் ஹெர்பல் பேர் சொல்லுங்கள் அந்த ஹெர்பல் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி வந்து தான் எங்களோட கான்செப்டே பிகாஸ் வந்து இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹெர்பலுங்கிறது வந்து ஆயிரம் வகையான மூலிகைகள் இருக்குது அதில் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பல் பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம கொடுக்குறோம் ட்ரை ஃபார்ம்லேயும் கொடுக்குறோம் பவுடர் ஃபார்ம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பேக்கிங்கில் இருக்கும் ட்ரை ஃபார்ம் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பேக்கிங்கில் இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஸோ அடுத்த நம்ம கேட்டகரின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதம் மருதம் ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெரிட்டேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் ஹெரிட்டேஜ் கேம் ஹெரிட்டேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து நடவண்டி தொட்டில் கட்டை கிளுகிழுப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பான் பேபி கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கிட்டை கொடுக்குறோம் இந்த பான் பேபி கிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து மெயினாக என்னென்ன அதில் இருக்குது அப்படின்னா வேங்கப்பால் பொட்டு பால் பாசி வசம் வரையல் கால் தண்டு கால் தண்டை வந்து ஒரு சின்ன பேக்கேஜாக கொடுக்குறோம் இதில் வந்து என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் யாராவது வந்து ஒரு பர்த் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் கொடுக்கறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாத் வாங்கி கொடுப்பாங்க இல்லை கிஃப்ட் பேக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி கொடுப்போம் அதுவும் பிளாஸ்டிக் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக இது ஒவ்வொன்றான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் வந்து தேடுவாங்க இப்போ சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது எங்கே கிடைக்குதுங்கிறதே தெரியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து மர சொப்பு ஜாமான் மர நம்ம சொப்பு ஜாமான்னா வந்துட்டு இப்போ த இது வந்து நிறைய பேர்த்து வந்து பார்த்ததையுமே வந்து ஃபீல் ஆகுறாங்க இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் விளையாண்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மரத்துலேயே இருக்குது ஸ்டோன்லேயே இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம கிளேலேயே வந்து ம ஃபர்தராக கொண்டு வரவும் போகிறோம் ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் தமிழ் மருதத்தில் வந்து கேட்டகரியில் வந்து தமிழ் ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஆடு பொழி ஆட்டம் பல்லாங்குழி தாயம் பம்பரம் கில்லி தண்டா நாலுமலை தாம் நூறாங்குச்சி இந்த மாதிரி எல்லா கேம்ஸும் நம்ம ம நம்ம வரக்கடிக்கப்பட்ட கேம்ஸ் எல்லாமே திரும்பி எடுத்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா வுட்டில் கொடுக்கலாம் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாகவே அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ பல்லாங்குழி வந்து வுட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி போர்டு ஹேவ் கேம் எல்லாமே வந்து வுட்டில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஸோ நம்மளும் அதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஃபியூச் பட் என்ன அப்படின்னா வுட்டில் கொண்டு வந்து பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதனோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது எல்லா மக்களுக்கும் அது போய் ரீச் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹேண்ட் கிராஃப்ட் எல்லாமே வந்து ஹேண்ட் கிராஃப்ட் ஐட்டம் தான் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து விளையாண்டதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து தூ கிளாத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தூக்கி போட்டுருவீங்க இது ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஷோ கேஸில் வைக்கலாம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதெல்லாம் சரி ஓகே குழந்தை ஃப்ரீயாக இருக்கா விளையாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி மாடலாம் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரீச்சும் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கும்போது வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து இது சில பேர்த்துக்கு வந்து அது வந்து பவுடர் ஃபார்ம்னாலே வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்ணும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி சாப்பிட்ணும் இதே வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம கொடுக்குறோம் சித்தா போகர் அப்படிங்கிற பிராண்ட் நேமில் இந்த லேகியம் சூரணம் ப்ளஸ் வந்து டேப்லெட் ஆயில் எல்லாமே வந்து நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது ஒவ்வொரு என்ன பெனிஃபிட் என்ன அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் அது என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் அது என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ஹெர்பல் தான் வெட் பொடுகு தைலம்னே சார் தனியாக இருக்குது இந்த பொடுகு தைலத்தில் மெயினாக என்ன ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பொடுதலை வெட்பாலை அதுக்கப்புறம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை ப்ளஸ் வந்து கோகோனட் ஆயில் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் வந்து டேரெக்டாக அப்ளை
ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் இப்போ நம்ம நார்மல் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் நம்ம என்ன ஹீட்டை கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட் அப்படியே டேரெக்டாக ஃபுட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இதே வந்து கல்ச்சட்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து சமைச்சிங்க அப்படின்னா கல்ச்சட்டியில் என்ன ஹீட்டை கொடுத்தீங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு கல் ஃபுல் சர்ஃபேஸும் அந்த ஹீட் கல் ஃபுல் சர்ஃபேஸ் ஹீட் ஆகிட்டு கல் தான் ஃபுட்டு ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அப்படிங்கும் போது உள்ளே இருக்கிற ஃபுட்டுக்கு வந்து ஈவனாக ஹீட்டு போகிறதுனால டேஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குது ஸோ நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்ச்சட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணியாரக்கல் ஆப்பக்கல் தோசைக்கல் ப்ளஸ் வந்து வானிலை டைப்பில் எல்லா சைஸ்லேயும் மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஒன் லிட்டர்லேருந்து அப் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் வரைக்கும் வந்து நம்ம கிட்டே அவைலபிள் தோசைக்கல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் தோசைக்கல் மூணு சைஸஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு டென் இன்ச்சில் ப்ளஸ் வந்து டுவெல் இன்ச்சு ஃபோர்டின் இதே வந்து இந்த ஸ்டோன் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளாம் நம்ம தான் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து ஆன்லைனில் பழக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஸோ இப்போ இந்த கல்ச்சட்டியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அது வந்து மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு வகையான கல்ச்சட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்ச்சட்டி எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நார்மலாக வந்து கல்ச்சட்டின்னு பார்த்துட்டிங்கனாலே வந்து அதில் ஒரு பன்னெண்டு வகையான கல்ச்சட்டிஸ் இருக்குது பன்னெண்டு வகையான மக்கள் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை செங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கோரை கூ கோரை அதுக்கப்புறம் வந்து கொ கொத்துன்னு சொல்லுவாங்க கொத்து இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள் நம்ம டீல் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை செங்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கல வெள்ளை கல்ச்சட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து மாக்கள் தான் ரெண்டுமே டேரெக்டாக கேஸில் வச்சா நல்லா ஹீட் ஆகிறது தான் ஸோ இந்த கல்ச்சட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கல்ச்சட்டியோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம வெசல்ஸில் இந்த ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன ஹீட் கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட் அப்படியே டேரெக்டாக ஃபுட்டுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஃபுல் ஃபுல்லோ இது போ இதே வந்து மாக்கல் சட்டியில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஹீட்டை கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கல் ஃபுல் சர்ஃபேஸ் ஹீட் ஆகிட்டு கல் தான் ஃபுட்டு ஹீட்டை டான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அப்படிங்கும் போது டேஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் ஈவன் ஹீட்டிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதனால தான் ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்படியே கிடைக்கிது இப்போ பார்த்து ஆமாம் ப்ளஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாக்கல் சட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அவர் கழிச்சு ஒன் ஹவர் கழிச்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலும் அப்போ வந்து அந்த ஹீட் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து ரீஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த ஒரு மெயின் ப்ளஸ் இப்போ இது நான் இந்த கல்ச்சட்டிலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோசை கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு ரெண்டு தோசை ஊற்றி எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு அது வந்து ஹீட் ரீட்டைன் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த கல்ச்சட்டியெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி பழக்கப்படும் ஆக்சுவலாக வந்து ஆன்லைனில் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பழக்கப்படுத்தி கல்ச்சட்டி எல்லாமே வந்து பழக்கப்படுத்தியும் கொடுக்குறோம் ஃப்ரெஷ் கல்ச்சட்டியும் கொடுக்குறோம் இதனால் ப்ரைஸ் ரேஞ்செல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அப் டு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது இதே கல்ச்சட்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டூ இயர்ஸாக இந்தியா ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது கஸ்டமர்ஸோட சஜஷன்ஸ் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாக வந்து கல்ச்சட்டினாலே வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒன்ஸ் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கையில் பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவங்களோட சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மாக் மாடல் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வித் ஹேண்டிலோடு இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இதனோட திக்னஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கல்ச்சட்டிக்கும் இந்த ஒரு திக்னஸும் வந்து வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும் போது வெயிட் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் எங்களால் குறைக்க முடிஞ்சது அளவு குறைச்சிருக்கோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கஸ்டமர் வந்து கேட்பாங்க கல் வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வந்து கல் வந்து கல்லோட குவாலிட்டி தான் அதுக்கு மெயினான காரணம் இப்போ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பழக்கப்படுத்தி கொடுக்குறோம் நாங்கள் எப்படி பழக்கப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா பழக்கப்படுத்துகிற ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் விளக்கெண்ணெய் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல் சர்ஃபேஸும் வந்து இந்த கல்ச்சட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் விளக்கெண்ணெய் ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல் சர்ஃபேஸும் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படி இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக செகண்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வடிகட்டுற கஞ்சி தண்ணி கஞ்சி தண்ணிங்கும் போது இப்போ நிறைய பேர் வந்து கஞ்சி தண்ணி வடிக்கிறாங்க அப்படி வடிக்கல அப்படின்னா அரிசி மாவை வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்லுக்கு நம்ம வந்து இந்த இதனால் கஞ்சி தண்ணி ஊற்றுறோம் கல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட்டை கொடுக்கறதே அந்த க
உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பழக்கப்படுத்தினது ஃப்ரெஷ் கல் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இப்போ கல்லிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீட் இருக்கிறது அவைலபிள் இருக்குது நம்மகிட்ட இது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருங்க கல்லிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஊதிபத்தி ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து சாம்பாரி டூப் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆ ஆமாம் கம்ப்யூட்டர் சாம்பாரி ஸ்டாண்டு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஊதுபத்தி போட்டு இருக்கிற ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி அவைலபிள் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது நம்ம எங்களோட ஆன்லைன் பேச அதுலேருந்து டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஒன் லிட்டர்லேருந்து அப் டு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் கல் சட்டிலி சரி உங்களுக்கு வானொலி டைப்லேயும் அதான் இந்த மாதிரி வானொலி டைப்லேயும் வந்து அவைலபிள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இப்போ ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து உங்களுக்கு இருக்குது பர் லிட்டர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இதே வந்து சீசன் பண்ணது அப்படின்னா வந்து பர் லிட்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் தட்ஸ் ஆல் ரிவைவல் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் அதாவது பாரம்பரியத்தின் மறுமலர்ச்சி அப்படிங்கிற இவங்களோட டேக் லைன் கேட்ட மாதிரி இங்க வந்து நம்ம பாரம்பரிய பொருட்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேம்ஸ பத்தி நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஒவ்வொன்றும் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை தத்துவத்தை வந்து பிரதிபலிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கேம்ஸ் விளையாடிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கோம் அது விளையாடினா நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த மூளை வளர்ச்சியை தூண்டுது அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் ஸோ இதை பத்தி எல்லாம் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு கேம்ஸை பத்தியும் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோஸை வந்து பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் ஸோ உங்க கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக